¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, mi nombre es Sergio González, eh, me acompañan eh, Lucía Cabrera y Lionel Modi. Eh, hoy le vamos a estar mostrando el, los, eh, cómo es el Research Challenge, <coughs> una competencia ya emblemática eh, del mercado de capitales eh, de Argentina. Eh, acá la idea es eh, presentar, no solo presentarles la, la competencia Sino que puedan ir haciendo preguntas Le vamos a pedir que hagan las preguntas en el chat Nosotros las vamos a estar eh, juntando y respondiendo al final de la presentación eh, Y aprovecho, como siempre, como el público se renueva eh, Me presento yo, después le voy a ceder la palabra a Lío Que va a ser eh, nuestro, eh, el nuevo coordinador de la competencia eh, mi nombre es Sergio González, eh, soy miembro del directorio de, de CFA y voluntario ya hace cerca de 10 años eh, acá en, en CFA Society de Argentina. Este año estoy pasándole la posta a Lionel y estoy tomando otras iniciativas, así que eh, como siempre, bueno, un gusto estar colaborando con, con la competencia desde el lugar que me toca. Lío, de acá en adelante, eh, todo, todo tuyo, yo voy a ir pasando las diapositivas a medida que, que me vayas diciendo eh, y también reforzando cualquier cosita que me vayas pidiendo ¿Estás muteado? Muchas gracias, perdón, muchas gracias Sergio, muchas gracias a, a los asistentes que la verdad que se van sumando, creo que esta es una, es una oportunidad sumamente interesante sobre todo para la etapa profesional que la mayoría de ustedes están eh, pasando en este momento con lo cual Creo que es una propuesta dentro de los tiempos de Argentina y, digamos, las, las eh, idas y vueltas. Creo que es una, realmente es una propuesta sumamente atractiva para, para poder tener un impacto global y para poder tener una mirada, digamos, general de las cosas. Como le comentaba Sergio, bueno, mi nombre es Lionel. Yo estoy, voy a estar tomando a partir de este año la, la, la competencia. Yo soy CFA, digamos, tengo algunos años. Soy CFA del año 2008, más o menos, así que 16 años atrás más de 20 años de experiencia en el mercado de capitales, eh, gerente de inversiones de compañías de seguro, digamos, fund manager en, en, en grandes fondos internacionales, actualmente soy director de inversiones también de un grupo grande de banca privada, con lo cual mi, mi vida siempre estuvo vinculada a las inversiones, al asset management, y de alguna manera el CFA fue como un... Creo yo el momento que yo lo hice fue como una suerte, digamos, de... de, de de, de llave para abrirme a un mundo espectacular, ¿no es cierto? Así que, dicho esto, eh, la realidad que nosotros tenemos eh, desde la Society en Argentina, eh, que nos, nos, lo, digamos, es la asociación que nuclea a todos nosotros que somos CFA acá, eh, un ámbito en donde tratamos de... tenemos mucha, mucho networking profesional, etcétera, y la realidad que también queremos de alguna forma generar un espacio para poder eh, desarrollar actividades que hagan conocer la certificación y al mismo tiempo que representen eh, algo interesante y algo diferente para, para todos, ¿no es cierto? Así que el espacio del Research Challenge, que ahora vamos a estar trabajando y charlándolo juntos, creo que es una, una gran oportunidad para, para empezar a entender el mundo de la certificación esta, el mundo de la ética profesional, en, en, en el trabajo financiero, eh, y bueno, por supuesto, como digo, eh, aprender siempre un poquito más de distintas cosas. Así que, Sergio, si querés. Dale. Muy bien. Bueno, eh, empecemos un poco con a barrer el material que, que les preparamos. Eh, para empezar, eh, bueno, darles la bienvenida a todos los que, que están del otro lado y decirles que esta es una actividad, es una competencia que llevamos adelante junto con la Society de Uruguay, eh, donde nucleamos a universidades de, de Argentina y de, de Uruguay. En otros años también nos han acompañado universidades de Bolivia y de Paraguay también. Eh, y está enmarcada en lo que es eh, el instituto, el CFA Institute, que hace una competencia a nivel eh, global. Nosotros, con, eh, con Lío a la Cabeza, estamos llevando adelante la eh, competencia a nivel local, junto con nuestros colegas de la Society de Uruguay. <coughs> Esto como eh, primer, primer punto. Eh, Después acá mencionarles eh, algunos puntos de qué se trata la, la competencia, eh, que seguro si están acá algo les han ido contando, eh, ya sea profesores de la, de, de la maestría o de la carrera, eh, pero básicamente es una competencia a nivel eh, global de, entre universidades, 
donde compiten chicos eh, de grado o de posgrado que tienen una eh, práctica como si fuera un eh, analista de, de acciones de la vida real. Y nada, qué mejor día que hoy que los mercados eh, tuvieron un, un giro bastante pronunciado <coughs> para... Eh, Acá sigo, seguimos sumando gente, disculpen, eh, para eh, mostrar lo que es el salir de lo que es el Excel y mostrar bien que todos los días se va incorporando información nueva y va cambiando la evaluación de, de, las, eh, de las empresas. Eh, el tercer punto, de, más allá de, lo, de, de la experiencia de la vida real, es que está organizado 100% por voluntarios de, de, de CFA y Societies. Eh, en este caso, Lionel, yo, está Sofía García del de lado de Uruguay. Eh, también nos vamos a cruzar con, con Luca Cabrera, que les mencioné que nos está acompañando hoy. Eh, y, bueno, como punto, si quieren, relevante, es una competencia eh, que, que organizamos eh, sin, sin ningún tipo de fin de lucro. Todas las universidades están invitadas a participar sin ningún tipo de costo. Tampoco tienen que pagar ninguna inscripción los, eh, los alumnos, nadie, esto no involucra ningún tipo de esfuerzo económico para eh, las organizaciones eh, estudiantiles. El, si bien no es un esfuerzo económico, créanme que es un esfuerzo eh, humano muy, muy importante, eh, en el sentido que van a tener que dedicarle muchas horas de estudio, mucho tiempo de aprendizaje, pero créanme que al final del día eh, se valora mucho eh, no solo por los que participan de la competencia, sino también por los empleadores. <ríe> y como les dije eh, antes, es una competencia a nivel global, por lo cual eh, no termina en esta instancia, sino que el ganador de esta competencia eh, avanza a una instancia subregional, como si fuera, digamos, los, no digo los Juegos Olímpicos, pero sí una especie de Copa América, eh, donde... El ganador compite con universidades de Brasil, de Chile, de Colombia, de Perú, eh, y eh, va así avanzando en distintas instancias. Eh, para completarles, la respuesta que me suelen hacer es, bueno, ¿cómo funciona esto? O sea, estoy, me, me estoy interesando y quiero saber de, de qué se trata. Bueno. Son básicamente eh, equipos de universidades, como les dije, de Argentina y de Uruguay, si eventualmente también invitamos a universidades de Bolivia y de Paraguay a participar, donde las universidades presentan la cantidad de equipos que quieran, o sea, no tienen límite de equipos, pero sí tienen que tener entre 3 y 5 estudiantes, eh, idealmente de carreras que estén vinculadas a finanzas. Puede ser de administración, puede ser de... Eh, no sé, contador, economía, puede ser estrictamente de finanzas, eh, idealmente es para eso. No, no obstante, eh, años anteriores eh, han participado chicos que eh, estudiaban, por ejemplo, biología, y cuando fue la empresa Bioceres, eh, aportaron mucho desde su punto de vista, ¿sí? con eh, la factibilidad de los desarrollos de las semillas, entonces... Si bien hay eh, la competencia admite que haya distintos perfiles, eh, hay, un, hay un perfil muy marcado que sepan eh, cómo es una evaluación de una empresa o distintos modelos de evaluación. Eh, otra de las, si bien, como les dije, las universidades no tienen límite de equipo que pueden presentar, cada equipo tiene que tener un mentor y un, eh, un, o sea, un tutor de manera obligatoria, que en general es un profesor de la universidad, y un, tutor, y un mentor que puede ser algún chico que haya participado en una, una experiencia anterior y les aporte eh, algo de orden en cuanto a cómo a, eh, armar o confeccionar el reporte y tener muy presente las fechas de, eh, de entrega. Más allá de ayudarlos con capaz los modelos de evaluación o temas muy puntuales que los eh, distintos jurados van teniendo en cuenta como eh, temas de gobernanza, temas de... Eh, factores ambientales que se sumaron hace poco a la, a la competencia. El siguiente punto es que todos los eh, hallazgos de la, de, eh, sobre la empresa, que acá eh, después le voy a pedir a, eh, a Lionel que nos, nos cuente un poco cómo fue consiguiendo, no que mencione qué empresa es, pero tenemos un, ahí algo para... Eh, al, al, un, un sweetener, como decimos en finanzas, eh, para, para convocarlos. Eh, todo el trabajo sobre la empresa Target tiene que ser original, 
eh, no puede ser copiado, tenemos muchas formas ahora con inteligencia artificial mucho más para ver eh, si hacen algún tipo de plagio a algún reporte profesional. Todo el reporte, de vuelta, tiene que ser eh, original y contar con los más altos estándares de ética, que vamos a hablar de eso dentro de un tiempo. Eh, todos los trabajos, además de ser originales, son evaluados por personas que están altamente capacitadas en lo que es la evaluación de empresas, ya sea profesores de distintas universidades de Latinoamérica, eh, eh, o incluso por eh, analistas de evaluaciones de acciones de fondos comunes de inversión de, de Argentina o de Latinoamérica y en la final ahí suele haber también Head Portfolio Manager de distintos fondos comun de, de comunes de, de Argentina eh, <coughs> la idea es que tengan un, una devolución eh, enriquecedora por parte de gente que consume el tipo de reportes que van a producir de manera diaria de manera que, por ejemplo, hoy les estuvieron llegando a su casilla de mail y tienen que consumirlo para tomar una decisión de inversión. Eh, por último, de esta diapositiva, eh, hacer énfasis, hacer hincapié en el tinte internacional que tiene la competencia, donde los ganadores empiezan a avanzar a distintas etapas. Eh, años anteriores han avanzado hasta eh, las estancias de final regional, es decir, eh, compitieron con universidades de... Eh, de Canadá, de Estados Unidos, de México, de las Islas del Atlántico también, eh, teniendo un roce y teniendo que hablar en inglés digamos, bastante en, de, en la competencia. Eh, un poco de, de los beneficios eh, para los que están pensando en anotarse, y después, como hablo de los beneficios, también lo voy a hablar de los costos, eh, y no, como le dije, no son monetarios, los beneficios son esta experiencia que tienen eh, para eh, ser un analista de acciones de la vida real. Si ya hoy hubieran estado participando, tendrían que estar incorporando este tema de que la tasa de Estados Unidos subió o bajó, el valor de la empresa Target subió o bajó, qué va a pasar con eh, la actividad de la, de, en, en la industria en la que se mueve la empresa Target, va a incrementar, va a disminuir, es defensiva, es cíclica. Digo, todos estos temas que influyen en la evaluación de una empresa lo van a tener que incorporar de manera, eh, digamos, diaria. La competencia tiene un... La, eh, para confeccionar el reporte se hace en un lapso de 80 días. Y en esos 80 días, digamos, puede pasar muchas cosas. Quiero traerles a colación un ejemplo para que vean de, de qué se trata esta volatilidad. En el 2018, eh, la empresa Target fue Central Puerto. Central Puerto era una es una empresa que ese año estaba haciendo su eh, ingreso al, eh, con el ADR en, en el mercado de Nueva York. Y en ese contexto, Argentina sufrió muchísima volatilidad cambiaria, muchísima volatilidad con su riesgo país, y los chicos nos fueron contando que a medida que iba pasando el tiempo, iban teniendo que modificar sus eh, mod eh, modelos de evaluación, para eh, adaptarse a la nueva realidad, y empezaron con un contexto y terminaron con otro, y empezaron con una opinión y terminaron con otra. Bueno, esa es la vida del analista de equity eh, en, puntualmente de Argentina. Y acá quiero hacer un, un, un punto, Lío, si te sentís cómodo para hablar eh, así gra a grandes rasgos de la empresa Target, para mencionarles que este año no van a tener volatilidad argentina, van a tener volatilidad de otro lado, y ese es el pie que te quiero dar para... Bueno. Eh, que hables un poco de, de ese tema. Me parece muy bien, me parece muy bueno. Eh, como cada año queremos buscar y superarnos, digamos, la verdad que el trabajo que, el trabajo, a ver, el trabajo que vinieron haciendo mis sucesores fue, fue fantástico, con lo cual, digamos, descanso sobre los hombros de gigantes, pero la idea fue decir, bueno, a ver, habíamos recorrido un poco el mercado argentino, eh, habíamos visto un poquito la región también, bueno, posicionémonos en algún sector bien caliente de los tiempos modernos y busquemos alguna compañía, digamos, global que, que tenga una exposición grande a ese tipo de negocios. ¿no? Por lo tanto, la verdad que, bueno, eh, estuvimos dando vuelta un poquitito a la agenda, un poquitito, digamos, de vuelta, tratando de que ustedes puedan tener una experiencia diferencial, digamos, algo que, que realmente les resulte sumamente atractivo. Por lo tanto, les voy diciendo que váyanse preparando por ahí por un tema de zona horaria a manejar algunas reuniones con tiempos un poco no tan amigables con Argentina, eso es lo único que puedo decirles, pero bueno, vayan teniendo en cuenta que va a ser una experiencia 100% internacional 
eh, 100% en inglés desde ya, eh, es una compañía de primerísimo nivel, con por supuesto con cotización en el mercado americano, por una cuestión de, de, de régimen de información, etcétera, que es lo que van a necesitar ustedes para poder avanzar. Pero bueno, váyanse preparando también para, para lidiar con alguna zona horaria no tan amigable. Así que bueno, con eso me parece que, que estamos. No, con eso está muy, muy picante. Eh, sepan que el analista de equity también tiene que a veces eh, ver alguna presentación de balance en cualquier horario y estar presente... En, en la computadora para presenciarlo Así que sí, una complicación extra Pero créanme que eh, sumar eso a su currículum eh, Les va a dar un, un plus una, Un diferencial con respecto eh, a, a personas eh, digamos, que, que no, no tuvieron esa experiencia eh, El siguiente punto es que eh, Aprenden mucho de No solamente una compañía Sino que también de una industria eh, y en este caso, bueno, no, no va a ser la excepción, créanme que cuando me contaron de la empresa dije, bueno, tremendo, no lo puedo creer, eh, seguro que la conocen, seguro que eh, cuando se las mencionen la, la van a, eh, le va a, a gustar mucho llevar adelante el análisis de esa empresa. Eh, el siguiente punto es que van a desarrollar, como le dije, mucho conocimiento de una industria, van a desarrollar sus eh, habilidades de presentación, eh, escrita y oral y en inglés, de vuelta, toda la competencia tiene, eh, y este año más que nunca, toda la competencia se desarrolla en inglés, eh, hasta las charlas con el, el, manage, el gestor de la relación con los inversores se va a desarrollar en inglés, eh, la, la confección del reporte va a ser en inglés y la presentación oral, la defensa de su trabajo, va a ser lo mismo. Lo único que no es en inglés es el kickoff que lo llevamos adelante Lionel y yo, y eso ahí zafamos un poco de esa presentación. Eh, el siguiente punto es que les ayuda a desarrollar su currículum. Como les dije, tengo eh, cualquier cantidad de, de anécdotas que me han dicho que los entrevistadores en, en sus primeros o segundos trabajos o incluso en sus saltos eh, de carrera pasar de un puesto capaz de analista a analista senior, eh, lo, se apalancaron mucho contando qué es lo que habían hecho en esta competencia y cómo fueron sorteando distintos obstáculos. Eh, eso le, le fue un diferencial en sus carreras. <coughs> También los ayuda a tener una relación mucho más cercana con un profesor, eh, más que nada de la evaluación de equity, que cuando van haciendo eh, preguntas y esta persona les tiene que ir respondiendo y también trabajando largas horas para llevar adelante estos trabajos. Eh, y lo último, mencionarles esto del de networking que se va eh, haciendo con los profesores, con los compañeros, y a medida que van avanzando, y también en las distintas eh, instancias de preguntas con la empresa Target, con los profesionales de la industria. A modo de ejemplo, bueno, le, le mencioné los beneficios, ahora los costos así... Lleva mucho tiempo, lleva mucho, a, eh, mucho profesionalismo llevar adelante esta competencia. Eh, realizar esto, lo que me van diciendo es que van quedando eh, agotados, pero con un agotamiento muy, 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 muy productivo, que terminan felices de todo el conocimiento que van adquiriendo para distintas eh, instancias de su vida. Así que es eso, tiene todos estos beneficios, pero lleva adelante mucho, eh, mucho tiempo de, de preparación. Y a modo de ejemplo, nos están acompañando ahora cerca de 40 personas, había otro tanto anotado, eh, que seguramente esto lo vamos a estar publicando en YouTube y nos, nos miren más, eh, más interesados. Pero el año pasado, eh, por más que diga 2024, eh, tengan en cuenta que es una competencia a nivel global y el año calendario del hemisferio norte termina a mitad de año, entonces digamos, acaba de terminar la competencia 2024, para el hemisferio norte acaba de empezar la competencia 2025, eh, no así para nosotros, <coughs> pero sí en lo que fue la competencia que terminó eh, a mediados de, la, de, de este año, eh, participaron 6.700 estudiantes, 3.000 voluntarios como Lionel y yo, 150 eh, societies como Argentina y Uruguay, más de 1.000 universidades, más de 120 competencias locales como esta, y más de 90 países eh, participando de, eh, de la competencia. Para que vean el, eh, el tamaño, la envergadura que tiene esta, esta competencia y hasta dónde pueden llegar. Y ahora sí, con eh, números eh, de fechas rígidas en las cuales ya estamos comprometiéndonos. La siguiente diapositiva es la que más 
este, nos suele, me suelen sacar fotos, la que más suelo ver, que después me la echan un poco en cara, es la de la, eh, la agenda de la competencia. El kickoff de la competencia va a ser el 29 de agosto, es decir, el último jueves de este mes. Todavía queda prácticamente un mes para que se vayan entrando en calor. Eh, en este contexto, eh, en paralelo, vamos a estar haciendo un esfuerzo de ir contactando a las universidades una por una. Eh, lógicamente, si quieren ir eh, comentándonos, tenemos una casilla de mail que se llama rc arroba cfaargentina.org eh, eh, ahí nos pueden manifestar sus ganas de, de ir participando y los vamos a ir contactando eh, más allá de los contactos que hoy ya tenemos aceitados para ir eh, ingresando a la competencia esa es la fecha dura, a mitad de mes eh, se van a estar dando de alta los, los formularios para eh, que las universidades se den de alta se la vamos a estar compartiendo a todos los los profesores y eh, alumnos que quieran ir participando y universidades que quieran presentar al menos un equipo. <coughs> eh, después, como así fecha rígida, lo ideal es que para el kickoff estén los equipos conformados, pero tienen dos semanas más para eh, armar el equipo y presentarse. Formalmente, a mediados de septiembre, ahí cerramos la inscripción de la competencia, eh, y los equipos que están anotados, perfecto, ya empiezan a, a, a competir. Lógicamente le pedimos que esté el 29 el equipo armado, por una cuestión de no dar ventajas al resto de los, eh, de los equipos que van a llegar eh, con toda la plantilla eh, ya confeccionada. <coughs> Después tenemos dos instancias de eh, entrevistas con la eh, empresa Target, eh, que como les mencioné Lionel, muy probablemente sea en algún uso horario más, más complicado, eh, le vamos a pedir muchísima flexibilidad este año, pero créanme que va a valer mucho la pena. Eh, el 3 de octubre y el 31 de octubre son estas fechas, el horario lógicamente no lo tenemos eh, todavía determinado, el, sí lo vamos a estar compartiendo con las personas eh, adecuadas eh, en su momento. Las siguientes fechas así importantes son el 17 de, de noviembre, cuando tengan que entregar sus reportes escritos, que nosotros vamos a estar automáticamente pasándoselos a los, a los eh, graders, a los calificadores, a los evaluadores, que van a estar haciendo eh, de manera digamos, completamente imparcial, porque no van a saber qué universidad está presentando cada trabajo, es decir, para que no tengan ningún tipo de, de sesgo a la hora de hacer la calificación, van a estar eh, haciendo la corrección, y el primero de diciembre, el 1 de diciembre, vamos a estar recibiendo eh, los resultados y dándole la devolución a, a, los, eh, a los equipos que van pasando. La final va a ser en la Ciudad de Buenos Aires, va a ser en, en las oficinas de Banco de Valores, esto ya lo tengo eh, confirmado, y va a ser el 12 de diciembre, todavía la hora es a, eh, a determinar, pero ese va a ser el día de la, de la final. Va a ser presencial, va a ser eh, transmitida por, por streaming eh, a, a todo el mundo, a quien quiera presenciarla, y ese día tenemos al campeón. El único detalle, si este año... Eh, llegamos a tener más de, eh, creo que eran 24 equipos, vamos a tener a dos finalistas, el año pasado llegamos a tener 18, nos quedamos si quieren un poco cortos con eso, pero eventualmente en el momento que pasemos los 24 equipos, vamos a tener eh, dos, dos equipos ganadores, y eh, hasta ahora venimos siempre trabajando con una final de cuatro equipos y un ganador. El detalle a la final siempre llega un equipo de cada universidad, sí o sí. Eh, es decir, se pueden anotar hasta 10, sin un límite, ¿no? Se pueden anotar 10 equipos de una universidad, pero de esa universidad pasa el equipo eh, que mejor eh, hizo, hizo el trabajo o que más puntaje recibió en, en la instancia escrita. Y así pasa el mejor equipo de eh, las primeras cuatro universidades. Eh, es un tema de que haya una diversidad de... de eh, de una diversidad de universidades en la final. Eh, hasta ahora nunca tuvimos que aplicar esta regla, eh, siempre llegaba el mejor equipo de cada universidad y siempre se, nos, eh, se, se alineó de, eh, de esa manera los astros, digamos, 
Eh, pero para que lo vayan sabiendo cómo funciona. <ríe> eh, con respecto a esto, bueno, estas son las condiciones. Eh, ¿Tengo algo más para comentarles? No. 29 de agosto, la próxima fecha importante. Un poquito de las reglas. Eh, Vamos a ir, esto lo voy a pasar un poco más rápido porque hago mucho más énfasis, vamos a hacer mucho más énfasis el día del kickoff. Pero como les había mencionado, son equipos de entre 3 y 5 alumnos, todos de grado de posgrado y todos tienen que ser alumnos regulares a la fecha del kickoff. Es decir, si se gradúan, eh, entregan su tesis y terminan todo el primero de septiembre, bueno, pueden participar. Pero si terminaron de cursar el 28, ya no serían elegibles para la competencia. Y otro punto así importante, no tienen que tener la designación CFA y no tienen que tener eh, experiencia profesional en la evaluación de acciones. Esos son los únicos temas así más críticos que tienen que saber ahora. Después hay otros eh, temas como más secundarios que vamos a estar mencionando más adelante en, en, en el kickoff, pero esos son los tres puntos que quiero que se queden en esta eh, charla. <coughs> Después, como esta charla está dirigida más a estudiantes, pero sé, ahí leí que había eh, tutores y mentores dando vuelta, eh, básicamente eh, los tutores tienen un máximo de 10 horas eh, productivas con el equipo, eh, los, eh, los tutores tienen que ser eh, profesores de la facultad a la cual están representando, eh, y como les mencioné, todo el trabajo tiene que ser original, de los alumnos, no el tutor, el tutor tiene que ser una guía, no tiene que ser el que se ponga a escribir el reporte, pues básicamente eh, le quita todo el, el jugo eh, que tienen que exprimir los, eh, los alumnos. <ríe> y la diferencia con el mentor es que es esta persona que los va guiando eh, sobre si el, el reporte va siendo adecuado, si va siguiendo... Eh, la, la guía que pone CFA y por eso les mencioné que suele ser un, una persona con un alumno que haya tenido experiencia en la materia y le haya eh, tenido que hacer la confección de acuerdo a las reglas eh, de la competencia <coughs> y es el que puede digamos leer el primer reporte y mencionarle si hay algún tipo de corrección para hacer eh, en la competencia le vamos a estar acercando distinto material, y acá quería hacer, al, voy a detener un poco más, eh, no solamente sobre todo el código de ética del CFA Institute que se tiene que respetar en todo momento, sino que eh, la competencia eh, aporta distinto, distintas capacitaciones para enriquecer al alumno y que todos los alumnos partan de la misma base. ¿A qué me estoy refiriendo? Eh, solemos trabajar... Eh, o sea, todos los años tenemos acceso a la base de datos de, de Refinitiv o Thomson Reuters, eh, donde esta empresa les da una capacitación a los alumnos y les da usuarios para que puedan utilizar esta, esta plataforma que es muy utilizada en, en, en fondos comunes de inversión, en sociedades de bolsa, en family offices, eh, en distintas dependencias eh, con participación en el mercado de capitales. Eh, para que puedan eh, enriquecer su, su trabajo y además los alumnos reciban capacitación en esta herramienta. Hay muchas universidades que no tienen acceso a estas plataformas, por lo cual la competencia les ha ayudado a enriquecer eh, la educación de los alumnos. Eh, hago mucho énfasis acá, que es algo que nos han recalcado eh, muy fuertemente en otros años. <ríe> También hemos desarrollado una alianza con eh, AlphaCast que nos ha eh, permitido... Eh, a los chicos tener una capacitación en programación y en, en consultas sobre eh, eh, distintas bases de datos que van eh, siendo también útiles para enriquecer el trabajo final. Piensen eh, ahí, perdón, perdón, Sergio, piensen ahí chicos que las herramientas que estaba mencionando Sergio recién son todas de uso profesional 100%, ¿no es cierto? O sea, son la, la misma herramienta que utiliza un profesional manejando un fondo o haciendo research. Con lo cual, si ustedes nunca tuvieron acceso a eso, nunca lo vieron, realmente creo que es una oportunidad bárbara para que, para que, bueno, para que lo vean, ¿cierto? Correcto, y además van a recibir una capacitación, no es que eh, claro. los, los saltan a, a los patitos y solo llegan los que saben nadar, ¿no? Sino que los, los ayudan a, eh, a entender la, 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 la herramienta. 
Eh, con esto ya me queda poco y voy a, eh, si quieren ir haciendo preguntas en el chat, las vamos a ir anotando y vamos a ir eh, respondiéndolas. Eh, esto es un ejemplo de qué es lo que se va esperando de un, de un research a modo de ejemplo, cosas que van pasando, cosas que van siendo necesarias, por ejemplo, el nombre de la empresa Target, eh, un precio eh, de referencia, eh, cuál es la recomendación. Eh, un resumen ejecutivo, eh, eh, los datos financieros en los cuales se van apoyando eh, para hacer la recomendación, es, explicar el modelo, explicar la tesis de inversión. Todo esto está en las reglas que les vamos a compartir a los alumnos que decidan participar. Este es, digamos, a modo de, de ejemplo, y para que vean que esto, por ejemplo, es un trabajo que presentó la Universidad de Waterloo, que suele tener muy buena performance, en, muy buen rendimiento en lo que es la competencia. Eh, pero van a ser capaces de producir este tipo de, de documentos al final de, de la competencia. Eh, a modo de ejemplo, cosa que íbamos, fuimos corrigiendo a lo largo del tiempo, estos son los puntos en los cuales eh, van a ser evaluados. Eh, descripción del negocio, eh, descripción de la industria, eh, y, y posicionamiento competitivo, re, un resumen de inversión, una evaluación, análisis financiero, eh, mencionar cuáles son los riesgos de inversión y eh, los temas de ambientales, sociales y de gobernanza. Y acá en esta sopa de letras o esta sopa de números o una especie de sudoku más que nada aparece, <coughs> lo que les quiero contar es que cuánto pesa cada uno de estos puntos en la competencia, en la evaluación final, y mencionarles que va a haber nueve evaluadores eh, de cada trabajo. Cada evaluador puede corregir solamente el 33% de la competencia, del, el 33% del trabajo. Es decir, ningún evaluador tiene una capacidad extraordinaria para eh, sentar bases sobre una, un, un trabajo. Es decir, eh, la nota eh, va a carecer de todo sesgo y va a ser estrictamente lo que vayan encontrado nueve personas revisando eh, el, el trabajo y evaluándolos de acuerdo a su criterio. Es decir, con esto lo que estamos buscando de, eh, eh, evitar es que haya algún evaluador que sea un, un outlier, alguien que premie mucho y castigue mucho a algún equipo. ¿sí? Entonces, mencionarles que eh, con esto vamos a tener la, el, los mejores trabajos sin ningún tipo de sesgo. Y las últimas dos diapositivas, eh, y ya con esto vamos eh, redondeando, es eh, los que avancen a la final que obviamente les voy a estar comentando eh, en una reunión mucho más eh, cerrada eh, y con los que tengan ese privilegio, cuáles son los, los puntos donde los van a estar evaluando, pero básicamente son el análisis financiero, la evaluación, eh, de vuelta los puntos de eh, ambientales, sociales y de gobernanza, cómo es la presentación en, en sí, eh, en los materiales de presentación, cuánto estuvo eh, todo el equipo involucrado, y cómo fueron capaces de responder las preguntas del jurado. Para esto falta mucho, por ahora concéntrense en la parte escrita. Eh, con esto, Lío, eh, voy a ir terminando, solamente dejarles estas páginas donde eh, hay eh, más material para que vayan consultando, eh, les mencioné la, <coughs> el, la casilla de mail donde nos pueden mandar consultas, también Lío se las dejó en el chat, eh, por favor, todas las que quieran, nosotros encantados, a nosotros nos gusta que más universidades puedan participar, arrancó siendo una, una competencia de tres universidades, han llegado a ser cerca de 18, eh, ha crecido mucho y hemos recibido muchos mensajes de, muy lindos de alumnos que han eh, <coughs> apalancado su desarrollo académico y profesional en la competencia, esperamos seguir pudiendo transformar vidas o ayudar en, en eso eh, este, este año también. Eh, así que mencionarles que, que no se pierdan la competencia, que nos consulten cualquier cosa, y si llega a haber algún tipo de preguntas, eh, es el momento, ahora y si no, a través de la, eh, del, del mail. Eh, Lío, si querés eh, redondear con algo más. No, no, creo, creo que con eso está, creo que bueno el desafío está en manos de ustedes, Creo que está muy bueno y bueno, espero que nos veamos todos juntos eh, en dos, tres semanitas más. Muy bien.
Eh, bueno, este video también va a estar en YouTube, así que eh, van a poder repasarlo y espero verlos a todos en, en la competencia. Muchísimas gracias. Adiós, chao chicos, éxitos.